You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by the Money Coach. Real money, real people, real problem. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by the Money Coach นะครับพบกับผมนะครับโอมโอมสิรินะครับแล้วก็โค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์ครับผมกลับสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านครับวันนี้เป็นเหมือนวันจันทร์วันนี้เป็นวันศุกร์นะวันจันทร์เราก็จะมีเรื่องที่เป็นแบบอิชูดีๆประเด็นน่าสนใจมาพูดคุยกันครับเชิญแขกพิเศษพิเศษมาร่วมคุยกันแต่วันศุกร์จะเป็นอะไรครับโอมครับอ๋อเปิดซองสิครับพี่เต็มเต็มเต็เป็นช่วงเปิดซองตอบคำถามครับพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หลายคนเอออาจจะได้ฟังเรื่องข้อมูลทางด้านการเงินไปพอสมควรแล้วครับแต่พอคําถามเนี่ยมันเหมือนกับต้องประยุกต์อีกสักนิดหนึ่งเนอะบางแต่ละคนแต่ละปัญหาก็มีแง่มุมแตกต่างกันไปครับครับวันนี้ครับโอมครับเขาเป็นใครโอ้โหเขาเป็นใครเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาส่งคำถามเขาส่งคำถามมาไม่ได้บอกชื่อมาว่าเป็นใครครับครับผมเขามีคําถามเออมีข้อข้องใจอะไรแต่คำถามเนี้ยน่าสนใจมากพี่เราพูดถึงเรื่องเงินใช่ไหมฮะใช่แล้วเออไอเราก็นึกว่าเออน่าจะเป็นเรื่องของพี่ลงทุนอันนี้ขาดทุนจะแก้ยังไงดีทําธุรกิจอันนี้จะแก้ยังไงดีอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ครับผมครับผมเป็นเรื่องการศึกษาครับครับผมเออเป็นเรื่องการศึกษาครับต้องใช้เงินเหมือนกันครับผมตอนอ่านแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจครับผมเหมือนเอาชีวิตตัวเองมาเขียนเอ๊ะบริษัทตรวจครับว่าคนส่งได้โอมสิริครับเราเองหรือเปล่าครับโอเคมีน้องคนหนึ่งครับเขาส่งมาเขาถามว่าปอโทเนี่ยปริญญาโทเนี่ยครับจำเป็นสําหรับการประสบความสําเร็จในชีวิตหรือเปล่าครับอผมอยากรวยครับครับอยากเป็นผู้ประกอบการครับครับผมจําเป็นต้องเรียนปอโทไหมครับยังไงวะเออเออครับผมเออนะครับแม่ครับตอนอ่านแล้วก็รู้สึกว่านี่มันชีวิตเราประวัติเราเองก็จบปริญญาโทมานะเออถามว่าประสบความสำเร็จยังก็ถ้าประสบความสำเร็จแล้วเราคงไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้หรือแบบว่ารวยยังอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังต้องทํางานอยู่เออแล้วน้องมันจะเรียนไปทําอะไรฮะมันบอกเราไหมเนี่ยน้องก็ไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเรียนเอ่อด้านไหนคณะอะไรหรืออะไรยังไงคําถามเนี้ยมันก็เลยเป็นคําถามที่กว้างๆมากแต่ก็พอที่จะมีไกด์ไลน์ในการชี้แนะได้อยู่เหมือนกันครับผมเข้าใจว่าครับเอ้ยมันมันบอกว่าอยากเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมครับต้องเรียนปอโทหรือเปล่าในพูดในฐานะอาจารย์สอนปริญญาโทแล้วพี่สอนเรื่อง MBA ด้วยนะบริหารธุรกิจด้วยครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าว่าเท่าที่เจอมาเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียน MBA ก่อนเนาะคือมีเหมือนกันนะยังไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอเข้ามาเรียน MBA กับเพื่อนๆได้เรียนหลากหลายวิชาบริหารการตลาดบริหารการเงินถูกไหมบริหารกลยุทธเนอะโอเปอเรชั่นแมネจเมนต์เฮ้ยเขาก็เริ่มคิดอยากจะทำโปรเจกต์ทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่เรียนครับอ่ะก็มีแบบนี้เหมือนกันคือมาแบบแบงค์แบงค์ไปเรียน MBA ได้ฟังเคสธุรกิจเยอะหน่อยครับเออเกิดไอเดียทำธุรกิจก็มีอมีบางคนที่เจอทำธุรกิจอย่างเดียวเนอะจนประสบความสาเร็จไปเลยก็มีทำธุรกิจไปแล้วสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอยากเติมอะไรให้ตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องคอนเน็ชันสายสัมพันธ์กับคนในกลุ่มธุรกิจเดียวกันก็เลือกคลาส MBA ที่มันเป็นคนกลุ่มใกล้ๆกันหน่อยครับ MBA for SME อ่าเราจะหาจับกลุ่ม SME ด้วยกัน MBA ที่มันเป็นแบบเกี่ยวข้องกับการตลาดอสังหาถ้าทำธุรกิจเอเจนซี่เขาอยากจะได้อะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับเนี่ยก็ทําธุรกิจไปแล้วแล้วค่อยมาต่อมาเติมก็มีอืแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเหมือนกันนะที่พี่ก็เห็นที่เขาไม่ได้จบปริญญาตรีหรือแม้กระทั่งปริญญาโทก็ไม่ได้จบเนาะแต่ก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเนาะคือสิ่งแรกที่อยากจะบอกน้องพี่ว่าน้องเอาทุกอย่างมาตีรวมกันเละไปแล้วว่าเนาะเนาะเนาะโดยหลักจริงๆเนี่ยคาดว่าน้องคนนี้มีความตั้งใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการครับเนาะแล้วถ้ามาเรียน MBA เนี่ยเชื่อว่ามันก็ใช้ตังพอสมควรแน่นอนพี่ MBA ปัจจุบันเนี่ยปริญญาโทปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีสักแสนกว่าบาทจนถึงสองอันนี้คือราคาเบสิกนะครับถ้าเป็นพวกแบบคลาสแบบอินเตอร์อะไรนั่นก็ไปไกลไปนะเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันอาจจะมีสักอัตยมกรมแสนกว่าบาทสองแสนครับเนี่ยไอ้น้องอาจจะมีทุนอยู่ประมาณนี้มั้งแล้วคงต้องเลือกแล้วว่าเอ๊ะ MBA มันใช่ทางสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่จะได้เอาเงินก็เรียกไปลงทุน
มีตัวชี้วัดหรือระบุตัวเลขหรืออะไรยังไงมาให้เราแบบเห็นแล้วแล้วแล้วอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกว่าเรียนก็ใช่ว่าจะสําเร็จครับทําธุรกิจก็สําเร็จใช่คนเรียนเอ็มบีแล้วทำธุรกิจเจ๊งมีไหมเยอะแยะคนไม่เรียนอะไรเลยทําธุรกิจสําเร็จมีไหมมีมีคนไม่เรียนอะไรเลยทําธุรกิจเจ๊งมีเยอะไหมก็เยอะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันไม่ใช่สิ่งที่มันไปโยงกันว่ามันมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นกระเบื้องที่เรียงกันไปเลยเนาะครับปูไปเลยว่าถ้าผ่านทางนี้หนึ่งสองสามสี่ปลายทางไปสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งโจทย์ของเราดีกว่าครับตั้งโจทย์ของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็นน้องคนนี้พี่จะถามตัวเองว่าจริงๆแล้วพี่อยากทําอะไรมากกว่าอืเพราะพี่เชื่อว่าน้องคนนี้มันมีสิ่งที่อยากจะท้าอยากจะทํามากกว่าอยู่ในใจแล้วครับเสร็จแล้วแล้วเดาด้วยว่าน่าจะอยากทําธุรกิจอืนะเดาเดานี่คือเดานะครับเพราะว่าคนที่ถามประมาณเนี้ยคือมันลังเลว่าอยากจะทำไอ้นี่แต่เขาบอกว่าจะทำไอ้นี่ให้สำเร็จมันต้องมีไอ้นี่แต่ถ้าเอาเงินไปทำไอ้นี่ก็จะไม่ได้ทำไอ้นี่ครับอ่าเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าโจทย์คือการทำธุรกิจอยากจะแนะนำว่าให้ศึกษาเรื่องการทำธุรกิจไปเลยอ่าลุยไปเลยอ่าถ้าเป็นพี่นะครับคือศึกษาเรื่องของการทำธุรกิจไปเลยครับนะจริงๆแล้วเงินยังไม่ต้องรีบเอาไปใส่ก็ได้ยังไม่ต้องเอาไปใส่กับธุรกิจที่ตั้งใจทำลองเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นเนาะแล้วลองคิดดูว่าธุรกิจของเราหน้าตามมันจะเป็นยังไงถูกไหมโอเปอเรชันของมันเป็นยังไงรเราค้าขายแบบไหนค้าขายแบบผลิตเองเนะค้าขายแบบรับเข้ามาขายหรืออะไรไม่รู้อะเสร็จแล้วลองมาดูว่าต้นทุนตั้งต้นจริงๆอะมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับถูกไหมแล้วก็ลองรันสเกลในแบบที่เล็กๆที่เราคิดว่าเราพอไหวก่อนอคือตอนนี้แอบเดาใจคนคนนี้ว่าอยากเป็นผู้ประกอบการ,รเพราะฉะนั้นเราทําธุรกิจของเราไปเลยอทําธุรกิจของเราไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าคอขวดหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นขายดีก็มีคอขวดครับขายดีผลิตไม่ทันนี่ก็คอขวดอนะครับขายไม่ดีดูไหมไม่มีใครมาเลยนี่คอขวดอีกด้านหนึ่งเลยนะหรือเราทําไปสักแป๊บนึงเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องจะเจอสภาวะนี้คือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองขาดในสิ่งที่เป็นความรู้สําคัญสําคัญบางอย่างอถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยถึงจังหวะนั้นต้องประเมินอีกทีหนึ่งว่าไอ้ความรู้ตัวเนี้ยเราจะเติมมันยังไงเติมโดยการเอาเวลาตัวเองไปเรียนไหมครับหรือจะเติมโดยการเชิญใครสักคนหนึ่งมาเป็นหุ้นส่วนอืมแล้วมาเติมส่วนที่ขาดตรงนี้ครับหรือเราจะจ้างใครดีมาเป็นอ่าลูกจ้างหรือพนักงานเราเนี่ยซึ่งเขาเก่งเขาทําตรงนี้ได้อ่าค่อยมาเติมตรงนี้อืมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าวันนี้ยังไม่มีไอเดียอะไรเลยนะครับเราอยากจะหาคอนเน็กชันอยากจะได้ไอเดียเรื่องการทําธุรกิจหรือความรู้ต่างๆอ่าอย่างเงี้ยคุณแบงค์แบงค์อยู่อย่างนี้คุณไปเรียน MBA ก็ได้ถ้าคุณมีทุนแล้วคุณคิดว่าจ่ายมันไหวก็ไปเรียนได้แต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้มันมีช่องทางที่คุณจะไปแล้วอย่าเสียเวลาไปเลยแล้วค่อยมาเช็คว่าขาดอะไรถ้ามันมีความจําเป็นคุณอาจจะต้องกลับเข้าไปเรียนก็ได้แล้วเรียนไปด้วยทําธุรกิจไปด้วยก็ไม่เสียหายเนอะอันนี้อันนี้คือในมุมพี่นะเพราะว่าตัวพี่เองก็ทําแบบนี้นะตัวพี่เองทําธุรกิจต้องบอกเลยว่าพูดตามตามตรงเลยก็คือทําธุรกิจมาเกือบสิบธุรกิจละเจ๊งเยอะกว่าสําเร็จมีอะไรบ้างครับพี่ที่พี่เคยโอ้ยทํามีเอาของนําเข้าจากจีนมาขายถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยพี่เอาของแบบตั้งแต่ยุคแรกพี่เป็นคนเอาพวก MP3 oh. MP3 แม่งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากยุคเก่าๆนะแล้วแบบใส่เพลงเข้าไปยุคพี่เป็นยุคที่เริ่มมีแผ่นแม่แค่ไฟฟังเลยแผ่นที่เอาเพลงลงมาเป็นร้อยๆอ่ะยุคนั้นก็จะตามจับกันว่าผิดลิขสิทธิ์อ่ะครับเออแต่ว่าเราเอาเอาเพลงนั้นมาลงในแบบเนี้ยในในตัว MP3 แล้วก็เสียบหูฟังอู้มันเป็นของที่ล้ามากล้ำมากในยุคประมาณสักช่วงปี2500 44 45อ่าพี่ทําอยู่ช่วงนั้นล้ําขนาดไหนคิดดูแล้วกันแต่ตัวมันใหญ่แล้วก็เป็นแบบ MP3 อันนึงยัง 2,000 กว่าบาทเลยแล้วก็เสียบหูฟังอุ้ยคนตื่นเต้นเพราะว่าใส่เพลงได้เป็นร้อยร้อยไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่จะมีอะไรเขาเรียกอะไรวอล์กแมนเนาะมันมันมียุคที่เป็นตลับซาวเบลหรืออะไรสักอย่างอ่าที่เป็นต้องใช้ตลับอแต่มาเป็นนี้ปุ๊บโอ้โหมันพกได้เยอะมากครับทำอันนั้นอยู่แป๊บหนึ่งก็ช่วงแรกก็กําไรแล้วก็เหิมเกลิมสต็อกเพิ่มแล้วก็เจ๊งเพราะฉะนั้นเราทําอะไรมาหลายอย่างเนี่ยนะครับจนหลังๆเนี่ยต้องเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยบางเรื่องเราขาดจริงๆแล้วก็ถอยกลับไปเรียนรู้บ้างกลับไปได้ค
อาจารย์ซึ่งมีลูกศิษย์มาปรึกษาเรื่องนี้เยอะออทีนี้มองในมุมของผู้ที่เพิ่งผ่านปโทมาไม่นานร้อนจริงๆเลยร้อนครับอมสิครับครับโอ้จริงๆก็ถือว่าไม่นานก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วของผมที่ที่เรียนแล้วจบออกมาอครับก็ตอนแรกตอนตอนที่อ่านโจทย์ของน้องคนนี้ก็คือตอนแรกคือถ้าถ้าอยากเพิ่มเติมได้นูอยากให้น้องเขาเขียนมาว่าไอ้คำว่าความสําเร็จของชีวิตของน้องเขาเนี่ยมันมันมีนิยามไหมมันคืออะไรโอ้โหอยากรู้อยากรู้วันนี้มาแรงเลยผมผมอยากรู้ดีดีชอบชอบชอบไม่เพราะว่าตัวเองก็เคยงงเหมือนครับว่าเอ้ยเราอยากประสบความสำเร็จนะแต่จริงๆเราไม่เคยถามว่าประสบความสำเร็จของเราอ่ะคืออะไรคือมีภรรยาสี่คนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่เคยนิยามมันนะคุณอาจจะเสียเวลาหามันนานนะใช่หรือหรือความรวยอะไรเงี้ยอย่างที่ที่พี่หนุ่มพูดอะไรเงี้ยเออเราเราต้องนิยามเหมือนว่าเอ้ยจริงๆรวยของผมอาจจะสักแบบสามล้านผมก็รวยเออไม่เหมือนกันไงใช่อะไรเงี้ยใช่อยากอยากให้แบบลองลิสต์ออกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอพูดถึงเรื่องการศึกษาคือเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยแบบนั่งคิดเลยว่าแบบเออจริงๆแล้วมันมันไอ้คําถามเนี่ยมันแอบมีมีไมเซ็ตอันเก่าอยู่เหมือนกันนะว่าการเรียนปโทแล้วจะสักเซสหรือเปล่าหรือยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะพี่ว่าใช่อะไรเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกก็เลยไปเปิดดูแล้วก็พบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยทำแบบพี่หนุ่มบอกก็ได้นะหมายว่าเออลึกๆตอนอ่านโจทย์เนี่ยเขาบอกอยากเป็นผู้ประกอบการถ้ารู้แล้วว่าตัวเองอยากเป็นอะไรก็ลองทําดูแล้วส่วนไอ้เรื่องเรียนปริญญาโทเนี่ยเออเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะพี่มีคอร์สออนไลน์ออนไลน์ปริญญาโทก็เยอะหรือหรือหลังๆเนี่ยมันมีลักษณะออกพวกเป็นไมโครดีกรีแบบไปเรียนช็อตคอร์สช็อตคอร์สอะไรอย่างเงี้ยสําหรับผู้ประกอบการหรืออะไรเงี้ยคือเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ความสนใจคนมันหลากหลายแล้วมันเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยน่าจะเอามาแนะนําน้องคนนี้ได้เออจริงๆริงตอนตอนพี่เรียน MBA ตอนนั้นพี่ทําอยู่2ธุรกิจอยู่แล้วแล้วพี่อยากจะบอกเลยว่าพอไปเรียนแล้วมันมีอะไรมากขึ้นครับคือเราจะไม่ใช่แค่ว่าเอออาจารย์มานั่งเปิดสอนอะไรก็จบไปครับเราจะเป็นคนที่เดินหมดคลาสเนี้ยครับประมาณว่าหามานานแล้วไอ้คนที่รู้เรื่องเนี้ยถูกไหมเราก็พอหมดปุ๊บคนอื่นก็เดินออกจากห้องแต่เราเดินไปเลยอาจารย์ครับผมปรึกษาหน่อยครับผมทําไอ้นี่อยู่เอออาจารย์พอจะมีไออาจารย์ที่รู้จักแนะนําหรือไปต่ออะไรยังไงไหมครับคือมันมันเป็นการเรียนแบบค้นหามากกว่าอืเรามาค้นหาคําตอบให้กับธุรกิจให้กับเส้นทางชีวิตของเราอ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันยังมันยังไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะไปคิดให้มันชัดเจนแบบที่โอมว่านี่ก็ดีครับเห็นไหมซึ่งตอนพี่เรียนเนี่ยพี่ชอบอืประมาณว่าพอเห็นแบบวิชาถัดไปคือวิชาอะไรนี่แบบเอาแล้วว่าเราเรามีคําถามรอแล้วครับเดี๋ยวเจอคนนี้หน่อยอาจารย์มาคนนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้เรื่องนั้นถูกไหมตอนนั้นเราทําธุรกิจเนี่ยเราไม่เก่งการตลาดอพอเราเจอเรียนวิชาการตลาดปุ๊บโอ้โหจานการตลาดต้องบอกเลยครับแทบทุกคนพริ้วทั้งนั้นเลยอย่างพริ้วเออเราก็แบบพอไปนั่งคุยปุ๊บเออมันเร็วนะมันเร็วกว่าการที่เราแบบเสียเวลาอะไรพอสมควรอ่ะนะแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์เขาเงี้ยพอมันคุยมันก็ง่ายก็เร็วเนอะพอเจอเรื่องการเงินเนี่ยบอกเออมันมีอีกมุมมีมุมแตกต่างมีอะไรบ้างวิธีคิดโอเปอเรชันอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนเฮ้ยมันทําให้การเรียนมันมันไม่ใช่คุณเข้าไปเรียนเพื่อจะได้จบ MBA อจบปริญญาโทมาแล้วก็แบบอาวุธนั้นไปแค่ขอเงินเดือนเพิ่มไงเฮ้ยแต่มันคือการเพิ่มทักษะในตัวเองจริงๆเพราะว่าเราไปแบบต้องการคําตอบใช่นะจะไม่ใช่แบบเข้าเดินเข้าห้องสอนมาสิมีอะไรว่ามาแล้วตอนท้ายช่วงสอบอะไรว่ามาอะไรเงี้ยแล้วก็วัดผลเนี่ยซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่ไม่เวิร์กอ่ะมันปปโทแล้วมันไม่ควรเรียนเหมือนปตีไอ้วิธีวิธีนั้นต้องเรียนเอาตอนเรียนตอนปตีเพราะว่าอันนั้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากจะเรียนให้จบอแต่ปโทนี่คุณสแสวงหาเองใช่เพะนั้นคุณต้องมามาทําอะไรหน่อยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าพี่สอนปริญญาโท MBA ที่รามนะครับแล้วก็ทั้งการจัดการอุตสาหกรรมแล้วก็การเงินการธนาคารชั่วโมงแรกเวลาพี่เข้าสอนพี่ผู้ถามตั้งคำถามเยอะหลอดเลยมาทําอะไรกันออจริงๆลูกศิษย์มันจะมองหน้าแบบเอา้าจ่ายตังก็มาเรียนกับมึงเนี่ยอะไรเงี้ยแบบเราก็แบบมาทําอะไรกันเออไม่บอกก็ทำมาทําอะไรกันครับบางคนก็ตอบทื่อๆเลยอยากได้เงินเดือนเพิ่มก็บอกโถใครบ
ทบจะจบแล้วเนี่ยไม่ต้องเรียนแล้วนายจ่ายตังค์แล้วมึงเรียนได้จบเออก็บอกว่าเพราะนั้นถ้าคุณคุณไม่ตั้งโจทย์ก่อนเข้าไปมันก็เสียของครับเออแต่ว่ามันมันไม่สามารถไปเชื่อมโยงกันได้เร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าคุณทําแบบนี้เราสําเร็จคุณทําแบบนี้เราสําเร็จคุณทำแบบนี้สําเร็จบอกเลยว่าคนที่ทําอะไรประสบความสำเร็จอยากจะบอกน้องคนนี้เป็นเป็นช่วงสุดท้ายเลยว่าแม่งไม่มีใครรู้เลยเออว่าชีวิตเราทําอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จครับอันดับแรกอย่างที่โอมบอกไปนิยามความสำเร็จของคุณก่อนเนาะเมื่อนิยามเสร็จแล้วคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณทําไปนานแค่ไหนคุณทุ่มเทอะไรลงไปเท่าไหร,ร่มันจะถึงจุดที่คุณมุ่งหวังเมื่อไหร่เพราะเอาจริงๆมันมีปัจจัยอีกร้อยแปดมันมีปัจจัยอีกร้อยแปดเราตั้งใจทุ่มเทในช่วงสภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาถูกไหมความพยายามของคุณก็อาจทําให้ช่วยคุณขยับขึ้นสูงขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ถึงจุดที่ตุนต้องการถูกไหมยังมีปัจจัยอื่นๆแวดล้อมอีกต่างๆนานากฎหมายเปลี่ยนสภาพการเมืองเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนสภาพสังคมเปลี่ยนโอ้สิ่งที่คุณมุ่งหวังอาจจะมันอาจจะหมุนเวียนไปได้ตลอดเวลาเลยครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเฮ้ยคุณมีความสุขกับการทําของคุณคุณมีความสุขกับการเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเรียนรู้จากการลงมือทําของคุณเองหรือเข้าไปเรียนรู้ผ่าน MBA ผ่านปริญญาโทอะไรของคุณไม่รู้แต่ขอให้คุณสนุกกับมันและอยู่กับมันได้ตลอดครับนะครับสุดท้ายคนที่มันประสบความสำเร็จเท่าที่พี่เจอมันมีพวกเดียวเลยวะ่ะแม่มอึดเออมันอึดมันมันทนแต่เรารไม่ใช่คำคำว่าทนกับความรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทํานะครับมันมีความสุขกับสิ่งที่ทํายังเป็นคนรักการเรียนรู้ยังถวินหาโอกาสใหม่ๆแหล่งความรู้ใหม่ๆตื่นเต้นเมื่อได้เจอคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าครับคุณมีไฟของการเรียนรู้ในตัวอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้ามีไม่แน่เริ่มต้นทางหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปบรรจบกันที่ปลายทางเหมือนกันออถูกไหมครับวันนี้พูดแล้วมันดูแอปแตกยังไงไม่รู้แต่แต่ในฐานะของคนคนหนึ่งซึ่งสู้แก้ปัญหาตัวเองตั้งแต่อายุยี่สิบนะจนมาถึงวันนี้สี่สิบห้าซึ่งมันเป็นการคนจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าจากมองเห็นตัวเองแล้วมองเห็นคนรอบๆข้างนะครับในวัยเดียวกันที่โตขึ้นมาแล้วชีวิตดีๆเนี่ยพี่ว่าเขาคล้ายๆกันก็คือวันนี้เปิดประตูบ้านไหนได้ไปอืมลุยลุยพอเปิดประตูปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเจอช่องทางอื่นนะวันนี้เรากระโดดเข้าไปนะเอาว่างงงไปนั่งเรียนในคลาสปริญญาโทอาจจะเจอเพื่อนนั่งข้างๆสักคนหนึ่งซึ่งมันจุดประกายอะไรให้เราก็ได้อืมแล้วก็ไปต่อใช่เห็นไหมหรือบางทีเรากําลังลุยทําธุรกิจไปตันอะไรต่างๆสักอย่างหนึ่งวันหนึ่งเจอลูกค้าเอาแบบในละครทีวีเลยทําไมพี่ไม่ทําอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้น่าจะขายได้ดีกว่านะครับก็จุดประกายแล้วก็จะเส้นทางของของคนที่จะประสบความสำเร็จมันมีสิ่งหนึ่งก็คืออึดอดทนกับสิ่งที่ทําแล้วก็รักการเรียนรู้ไม่รู้จบแต่การเรียนรู้นั้นไม่รู้ครับว่าช่องทางไหนที่มันจะเหมาะกับคุณครับเรารู้อยู่อย่างเดียวครับช่องทางนี้แหละครับเดอะมันนี่เคสบายเดอะมันนี่โคชครับเงาเงาก็โทรเข้ามาแม่นะครับเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับแต่อย่างน้อยเจ้าของคําถามกล้าพูดเลยเป็นคนรักดีอืเป็นคนมุ่งมั่นนะครับแล้วเชื่อว่าคนที่คิดอยากจะประสบความสำเร็จแบบเนี้ยข้างหลังเขามีนะมีพลังอะไรบางอย่างที่เป็นตัวขับเคลื่อนอยู่ครับก็เป็นกำลังใจให้ใช่นะครับครับผมจากพวกเราทีมงานเดอะมันดี้เคสขอได้รับความขอบคุณพบกันในตอนต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears